Quer dizer que você quer aprender, então, a dar esse fiofó aí no sentidor, né, gata? Um beijo, seus safadinhos e suas safadinhas. E se você é homem também tá assistindo esse vídeo, você vai compartilhar ele no final com aquela gatinha, com o seu amor, com a sua esposa, com a sua amante, com aquela mulher que você sonha em comer o... praticamente de como dar ai meu deus será que eu vou pro céu meu deus bom porque eu recebo muitas mensagens das seguidoras falando Joyce morro de vontade de dar o fiofó pro meu marido pro meu amante pro meu namorado seja para quem for porém Joyce eu sinto muita dor eu acho que eu tenho tímido Joyce porque toda vez eu tô com vontade, o negócio vai chegando perto, vai retraindo, vai retraindo que entra até pra dentro. E eu confesso pra vocês, meninas e meninos, que eu já passei por isso. Então, se você é homem e tá assistindo esse vídeo, pode continuar também, porque só com as dicas que eu vou dar pras gatinhas aqui, vocês já vão conseguir aprender alguma coisa e aplicar aí com a mulherada na hora que você for querer... Dela. E se você é mulher, tá aqui, ai, Joyce, nunca dei... Mas morro de vontade de dar, acho que deve ser uma experiência bacana, já ouvi muita gente falar, você está no vídeo certo. Então assiste até o final, porque as dicas que eu vou dar pra vocês, não adianta depois assistir filme pornô achando, ah, Joyce, mas eu vejo as atrizes fazendo, parece que é tão fácil. Não é, gente. Convenhamos que elas são preparadas pra aquilo, elas têm todo um preparo antes de fazer aquelas cenas, que às vezes a gente vê que a gente fala, não é possível. Por que, que essa mulher consegue fazer isso, meu Deus? E ainda faz, né? Tá ali dando o fiofó assim no vídeo e ainda tá assim, ó. Fazendo aquela carinha de safada de que tá gostando, não é verdade? Eu falo pra vocês, gente, porque eu várias vezes já assisti. Ficava olhando pra cara da mulher. Ficava olhando. Não é possível que ela não faz uma carinha de dor. Mas vou ensinar pra vocês. Uma técnica que eu uso quando eu quero dar o fiofó pro meu namorado E que eu fui utilizando aí ao longo de alguns anos Eu utilizo essa técnica Passo para as minhas alunas também, tá? Dos meus cursos E elas adoram Inclusive, se você não conhece os meus cursos Eu vou deixar o link lá embaixo Eu tenho um curso de massagem tântrica Ensino vocês a fazerem cada coisa com o boy, filha Que a mulher que aprende a fazer massagem tântrica, ó o homem come aqui, na palminha da mão dela. E vice-versa também. Tem esse curso para homens. E também depois, se você quiser ver o que eu faço na prática, né? As coisas que eu faço com meu namorado. Eu também tenho um canal lá no OnlyFans. E tenho um conteúdo hot que eu faço com meu namorado. Mas eu vou deixar todos os links na descrição. Então vamos lá. Primeira parte do nosso tutorial para dar a roda. Gente... Vocês vão precisar, inicialmente, de três coisas, quatro, tá? Primeiro de tudo, vocês têm que estar tá muito excitada. Não é assim, ah, o meu marido ou o meu namorado, ou seja, o raio que for, quer comer hoje. Não, não é ele que tem que querer comer o É você que tem que estar tá com vontade de hoje. Lógico, que se ele quiser comer também, se ele quiser, ah, eu quero fazer e você tiver afim de tentar, ok, mas nunca contra a sua vontade. E se você, gata, não estiver com tesão, muito tesão, que eu digo, não é pouco não, tem que estar com muita vontade, não vai rolar, não vai ser legal, vai doer. Então, tipo assim, pega aquele dia que você tá com vontade, subindo pelas paredes, aquele fogo lá de baixo, e aí você aproveita esse dia. Então você precisa ter fogo. Segunda coisa... Usar preservativo, tá? Não façam, gente, sexo sem preservativo. Pode depois te causar uma infecção gravíssima. Para os homens também que adoram aí camisinha, vocês não têm noção que o homem que pratica muito sexo dá gosta de enfiar. É, a maioria desses homens que depois, na, numa certa idade, tem câncer de próstata, se você vê pesquisas, é comprovado que homens que transam aí com mulheres e fazem sem camisinha, tem mais tendência, probabilidade a câncer de próstata. Então, encapa o boneco. 
Fudeu de vez! E jamais, meninas, em hipótese alguma, deixe o cara penetrar no seu bumbum, né? No seu fiofó e depois colocar na sua vagina, tá bom? Então, essas duas coisas. A terceira coisa que você vai precisar, um lubrificante à base de água. Não usem, pelo amor de Deus, vaselina. Ah, Jéssica, mas eu achei que vaselina podia. A vaselina, gente, ela até pode. Se for pra fazer um carinho, uma brincadeirinha. Porém, se ele usar vaselina e ele penetrar você de camisinha, a tendência é a camisinha romper com o contato do látex da camisinha com a vaselina. E a quarta coisa que você vai precisar... Ó o barulhinho, ó. Vamos ver se vocês adivinham o que, que é esse barulhinho aqui, ó. São três acessórios. Uau, quais, Joyce? Vou mostrar aqui. Esses três. Não é um soco inglês, mas são o quê? Plugs anais. E eu trouxe três plugs, tá? De três tamanhos pra gente começar essa brincadeira e o tutorial. Por quê? Primeiro de tudo, você vai utilizar o lubrificante à base de água, eu trouxe um aqui. Não vou fazer propaganda da marca, mas você pode comprar a base d'água, um lubrificante em qualquer farmácia. E aí, amiga, você vai pegar um pequenininho, ó, esse aqui é o menorzinho e esse aqui é o maior. Olha a diferença, e olha a diferença na grossura, vocês estão vendo? Esse aqui é baby, ó, olha a diferença, tá? Esse aqui é pra quem já tá mais acostumado. E aí, o que, que você vai fazer? Isso daqui, gente, esse plug, eu acredito que deva custar uns 40 reais, mas é um bom investimento. Você vai passar um lubrificante, saiu do banho, é, passa um lubrificante. Tem mulheres que só sentem vontade, falam, não, só vou fazer o sexo se eu fizesse chuca antes. Às vezes a mulher tá ali morrendo de tesão e aí ela quer dar o fiofó, mas ela não fez a famosa chuca. O que, que é a chuca? A chuca é quando você lava lá dentro. Ah! Mas, amiga, às vezes você tá ali no ato e tal, você tomou um banho, mas você não fez aquela lavagem anal. Você vai deixar de... Aí depende de cada uma de vocês. Ah, Joyce, mas e se lá na hora que eu estiver dando, sair, né? Um pedacinho aí de cocô. Gente, presta atenção. A partir do momento que o cara tá enfiando ali atrás, no seu fiofó, ele não tá esperando que vá sair rosas, né? Morango silvestre. Então, se sair, vocês têm que levar na esportiva. É um pouco constrangedor, é, mas quem nunca passou por isso? Eu já passei. Mas vamos lá. E aí, o que, que você vai fazer? Toma um banho, amiga. Você vai pegar o seu lubrificantezinho. Isso sem estar com boy, tá? Pegou. Passou o lubrificantezinho aqui. Passa no bumbumzinho. E aí, você vai pegar... Vai deitar na sua cama, com toda a paciência, com toda a delicadeza do mundo, e você vai introduzir esse plug no seu bumbum. Vai vestir a sua calcinha e vai fazer as suas atividades ali do momento. Ai, Joyce, eu vou ficar o dia inteiro com esse negócio no meu rabo? Não, né, amiga? Você vai pegar, introduziu, vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou hoje, primeira vez, vou ficar com ele 15 minutos. Tá bom. Depois... Você vai se adaptando, quanto mais tempo você for ficando. Se é aquele dia que você pensa assim, bom, esse dia é um dia que acho que eu quero me preparar pra fazer a anal com o meu boy. Aí você vai colocar. O que que isso vai acontecer? Por que que você vai usar o plug? O plug, ele vai ajudar você a relaxar a musculatura do seu ânus. Vai fazer com que a hora que você vá fazer o sexo, não fique aquela coisa do cara, às vezes, mal faz uma preliminar e já quer colocar a cabecinha. Isso daqui vai fazer, porque diferente da vagina, o ânus, ele não é uma musculatura assim, igual a vagina que é elástico, abre, fecha, dói. Tem mulheres que relatam que às vezes falam assim, nossa, eu sinto até as preguinhas estourando quando ele tá penetrando. Então, o plug vai te ajudar. E aí, o que, que você faz? Você pode começar com um plug, ai, Joyce, mas é tão pequenininho e o pau é gigante. Calma, né, amigo? Você vai começar com um pequenininho sozinha, mesmo que você não vá dar... O fiofó, naquele dia, você começa com, coloca o plugzinho, deixa, faz suas atividades. Quando você perceber que o plug, ele já não está sendo tão incômodo, confesso pra vocês, meninas, eu, quando eu utilizei a primeira vez, eu falei, nossa senhora, meu Deus, pra colocar, eu colocava perto, falava, não, não vai entrar. Aí eu travava. Então eu peguei, deitei, relaxei e coloquei. E aí depois que eu coloquei, eu percebi, eu falei, nossa, não... Não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. E aí, o que, que eu fui fazendo? 
Na próxima vez, vou, por isso que eu falo pra vocês, meninas, já comprem três, tá? Não adianta, eu não vendo não, não tô fazendo propaganda, tá? Já comprem três, porque vocês estão vendo aqui, ó, é um de cada tamanho. Confesso pra vocês que esse daqui é um pouco difícil de usar, mas esse daqui eu utilizo ele quando é o dia que realmente eu vou fazer. Aí eu coloco esse plug um pouco antes, um pouco tipo assim, sei lá, 30 minutos, 40, mas é o dia que eu já sei que eu tô na maldade, que eu quero. E você vai brincando e vai testando isso. Eu tenho certeza que vai te ajudar a relaxar, vai ajudar vocês a conhecerem o próprio corpo. E uma dica especial, quando você estiver com o plug sozinha, faz uma masturbação também, toca o seu clitóris com esse plug, introduzido em você para você descobrir prazer porque é possível sim meninas ter prazer fazendo sexo anal às vezes você pensa assim ah já isso é só ele só vai penetrar não faz um carinho no seu clitóris utilize um vibrador um estimulador clitoriano ali clitoriano na vagina que eu tenho certeza que você vai se sentir bem vai se sentir confortável e vai ter prazer e outra, não faça só pra agradar o seu parceiro, tá? Você tem que gostar e você tem que estar tá sentindo prazer, porque senão não vai ser legal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa, nessa aula um pouco diferente pra aprender a dar o fiofó. Mas eu sei, gente, que esse vídeo... É um vídeo que muitas pessoas vão assistir, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm vontade de fazer, mas tem medo, tem dificuldade. Às vezes já teve uma experiência com outro homem e o homem não foi legal, não foi cuidadoso, não, não foi carinhoso e aí a mulher fica traumatizada. Mas pensa assim, não são todos os homens iguais. É possível sim você sentir prazer, mas você tem que se permitir e ter vontade, tá bom? Me sigam lá no Instagram, vou deixar... O Instagram também lá na descrição, descrição do meu curso online, do meu proibidão, que é o meu conteúdo, que eu faço também um conteúdo hot. E eu espero que você aproveite, que você goze muito. Ah, e se você for homem, compartilha esse vídeo aí com a gatinha que você tá afim, com a sua namorada, com a sua esposa. E se você também for mulher, compartilha esse vídeo aí com a sua amiga que tá louca pra aprender a dar Tá bom? Se inscreva no canal, tem muito vídeo aqui, vídeo quase todos os dias. Um beijo no coração de vocês, capricha. E depois se quiser me mandar uma mensagem, um depoimento contando como foi, só deixar aqui nos comentários. Beijo, tchau!